O governo de São Paulo planeja usar dinheiro que foi apreendido das facções criminosas para combater as próprias organizações do crime. O governador Tarcísio de Freitas e também o secretário de Segurança Pública, Guilherme de Hitch, estariam fazendo os ajustes finais em um decreto que regulamenta a lei de lavagem de dinheiro no Estado. De acordo com o texto, os valores retirados do crime organizado serão destinados ao Fundo de Incentivo de Segurança Pública, que fará o direcionamento para as polícias. Já os bens apreendidos serão leiloados e esse dinheiro será repassado a esse fundo que será criado. Vou começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o que acha dessa, pelo menos por enquanto, ideia do governo de São Paulo usar o dinheiro confiscado do crime organizado para investir em políticas públicas para justamente tratar da questão do enfrentamento às organizações criminosas a essas facções. Não somente o dinheiro apreendido, mas também todos os bens confiscados que seriam leiloados e aí sim o dinheiro arrecadado seria voltado para um fundo específico. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, é uma ótima ideia. Traz um recurso extra para o governo continuar a investir aqui em São Paulo na questão da inteligência. O grande mérito do plano de segurança pública no estado de São Paulo é um investimento pesado na inteligência para desmantelar a organização do crime, do PCC. Por quê? Porque você desarticula empresas, você descobre quem são os fantasmas nas empresas e, portanto, chega atrás de familiares do PCC, como aconteceu há pouco naquela ação no centro da cidade. Você aprende grandes quantidades de droga e, portanto, desarticula parte do tráfico de droga. Então, o governo do estado de São Paulo está fazendo a coisa correta. Esse dinheiro do fundo deveria, sim, financiar políticas públicas de combate ao crime organizado, aumentar a inteligência da polícia para que nós possamos desmantelar essas redes do crime organizado. Como nós já dissemos várias vezes nos pingos nos is, não se limita apenas ao contrabando de entorpecentes, seja maconha, seja cocaína. Eles estão envolvidos em todas as outras atividades, inclusive legais, como combustível, eletricidade e ilegais, como a falsificação de cigarros, enfim. Está na hora de usar a inteligência e o conhecimento que a polícia vem adquirindo cada vez mais no desmantelamento dessas redes para que possa cada vez mais ter êxito nessas operações e inspirar não só outros estados, inclusive o governo federal, de como deve coordenar melhor as ações federais com os estados para desmantelar o crime organizado. Tá certo. Antes de chamar o Beraldo, a gente vai fazer um ajuste no microfone dele, então eu vou chamar o Roberto Mota. Mota, naturalmente a gente tem que fazer o questionamento e a pergunta por qual razão uh, os estados ainda não tinham adotado essa estratégia de usar o dinheiro confiscado das facções criminosas e empregar justamente no combate ao crime organizado. Mas enfim, o que a gente precisa considerar em relação a essa ideia que muito possivelmente será implementada aqui no governo por meio do governador Tarcísio e do secretário de Rite, hein, Mota? Caniato, provavelmente a razão para isso, a razão pela qual é, é, não é fácil fazer isso, é que geralmente é, o tráfico de drogas produz muito dinheiro. E esse dinheiro compra assistência jurídica de primeira linha. Então, qualquer um que tentar ir atrás dos bens dos traficantes provavelmente vai se de, é, defrontar com obstáculos jurídicos, com excelentes advogados. Né? Isso é, provavelmente não é uma coisa fácil de se fazer. Então é mais um motivo para a gente elogiar essa iniciativa do Estado de São Paulo. Tanto o governador Tarcísio quanto o secretário Derrite conhecem a teoria econômica do crime, do economista Gary Becker, prêmio Nobel de 1992. Quase ninguém no Brasil conhece. Essa teoria diz que os criminosos são movidos a incentivos e punições. Quando o custo de cometer um crime é muito baixo, os criminosos cometem muitos crimes. Agora, você imagina um traficante que né, opera durante muito tempo, junta um patrimônio imenso, ele até preso, investigado, preso, fica alguns poucos anos preso, 
Depois, quando ele sai, está lá o patrimônio para ele usufruir da forma é, que ele quiser. Muita gente faz as contas e vê que vale a pena fazer isso. Agora, quando você vai atrás desse patrimônio, quando o Estado desapropria esse patrimônio, como eu estava dizendo no comentário anterior, essa é uma das pouquíssimas exceções em que você pode violar a propriedade privada, porque nesse caso ela foi adquirida de uma forma completamente ilegítima. Então, usar os recursos dos criminosos contra o crime é como usar o veneno da cobra contra a cobra. 